ఐబో వల్లమై అది మమ్మ సాకచ్చా కరాన్నే వీజీయ ప్రకాశన వల సాధక కీన పాడమే అంతిమ కొటస వర్గ దేహక అంతరే ఆకారం తీన ప్రకాశనయ సాధక వలట వెంకరణ విధియతమై అది మమ్మ సాకచ్చా కరాన్ని ఏమన ములిమ్మ అపి బలము ముఖాద్దమే వర్గ దేహక అంతరే కియాన్ని కియలా మంగాన్నకు ఉదాహరణయ మిన మే విధియట ఉన్న వర్గ పదయాక్ తీన ఎక్స్ వర్గ కియలా తవ పదయాక్ గాన్న మమ్మ వై వర్గ కియలా మే దిన్నమ వర్గ దెక మే వర్గ దెకే అంతరే గెన తమై అపి సాకచ్చా కరాన్ని అంతరే కియాన్ని అడు కిరీమ ఉన్నహేనా వర్గ దేహక అంతరయాక్ కియన ప్రకాశనే హనునా గాండో గొల్ల పులువాంగ ఎన్నోని మే తీయన్ని వర్గ దేహక అంతరేక దక్నట లభిన ఆకారం మీ నా మేమ్మ కియవేనమా వర్గ దేహక అంతరే కియనేక అపి ఉదాహరణ టిగా బలముకో నేను మీ స్వరూపేం తీయని ఉదాహరణ బలండ మీ పలవిని ఉదాహరణ తీయన్నే ఎం వర్గరిన బి వర్గ వాళ్ళ పేనవా వర్గ పద దిఖాక్ తీయనో ఏ దిన్నగే అంతరే తమై మీ తీయన్ని మీ తిని ఈలంగ ఉదాహరణ ఏ వర్గరిన హతర అప్పట ఏ వర్గిన వర్గ పద యొక్కలా గండ పుడువా మీ హతరా తెహనా వర్గ పద యొక్క దీర లియాండ పుడువందుకేలా హితల బలాన్ని ఓని ఒగోళ్ళు దాన్నవా పూర్ణ వర్గ సంఖ్య మన చుట్టక మా తక్కరాన్నంకో వాళ్ళ దాన్నవా ఎకే వర్గ సమానాయి ఎక్కాయి దెకే వర్గ సమానాయి దెవరక్ దెక హతరాయి తునే వర్గ తుంగరా తున నమియాయి హతరే వర్గ హతర వరక్ హతర దాసే అయ్యేలా ఒగ్గులు దాన్నవా మే విధియట మమ్మీ దహాయ వర్గే వెనకామ మెతన దక్కల తీయనవా మేటిక చుట్టా మతక తీయాగత్తన సామాన్య పిల్ల గణాంగులది గుడా తెంగుట మేక ఊమనా వెనవా దెంబలండకు మీ హతర ఈనమ్మే హతర వెనుమట మట లియాండ పులువా దెక్కే దెవని బలే కియలా మీ ఉదాహరణ బలన్నకో దాసే అరిన బి వర్గ మట దాసే అత్ నీ దాసే కియాన్ని పూర్ణ వర్గ సంఖ్యావాణ్ణి ఈనమ్మన్ దాసే వెనుమట లియాగత్తో హతరే వర్గే కియలా నీకాత్ వర్గ దేహక అంతరే స్వరూపే కియలా ఒకళ్ళంట పేనవా బలన్నకో ఈలంగ ఉదాహరణ వై వర్గ ఎరిన విసిపహ వై వర్గ పదేన హరి విసిపహ మల్లియా గన్వా పహే వర్గే కియలా ఈనం ఏకాత్ వర్గ దేహక అంతరే స్వరూపే మే తేని ఈలంగ ఉదాహరణ హతలి స్నమే హతలి స్నమే మల్లియా గన్వా ఒలట పేనమి ఆయన తేన హతే దెవని వలే తమై హతలి స్నమే కియాన్హిన హతలి స్నామే వెనుట మమ్మలి అనవా హతే దెవని బాలయ ఎతుకట మీ నామయ మీ నామయ వెనుట మమ్మలి అయినా తునే దెవని బాలయ ఎతుకట తునే దెవని బాలయ ఏ వర్గే నేద తునే వర్గే ఏ వర్గే మా మీ దిక్కమ ఇక్క వరహనకట దాల పూర్ణ వర్గే కిదిరగా తో మేకత్ వర్గ దేహక అంతరే స్వరూపే కియలా గన్న పులువా హిమ నాంగ అపి సాకచ్చాకరము ముఖాద్దమే వర్గ దేహక అంతరే సాధక కియాన్ని కియలా ఒకళ్ళు దాని వర్గ దేహక అంతరే కియన పదే దాన్ను అని ఒక దెక్క తెన హందునా గన్న పులువాంగ ఎన్నో అని మేతి అని వర్గ దేహక అంతరే కియలా హీనం బలము వర్గ దేహక అంతరే సాధక హీనం మునవాది కియలా అపి మే విధిట వర్గ దేహక అంతరే గాత్తో అప్పట మేక సాధక వలట వెంకరాన్న పులువాంగ్ ఎక్స్ మే వర్గ పద దేక ఆయం కల్ల వర్గ దేక ఆయం కర్ల ఎక్స్ రినవాయి ఎక్స్ దనవాయి కియన మే పద దెకే గుణితయన్ మీ వర్గ దేహక అంతరే సాధక కియలా గండ పులువ వాళ్ళట పేనవా మితన ఎక్స్ రినవాయి ఎక్స్ దనవాయి కియన దిపద దెకే గుణితయతమాయి ఎక్స్ వర్గ రిన వై వర్గ కియాన్ని ఏ వాగేమతమాయి మే పద దెక్క మీ ఎక్స్ రినవాయి ఎక్స్ దనవాయి కియన ప్రకాశన దెక్క మారు ఎలాలి ఉవాయి కియలా కిసిమ వరదక్కువేనే నే మిన్న మే విద్యట ములింగ్ ఎక్స్ దనవాయి లియలా ఈట పాస్ ఎక్స్ రినవాయి కియలా లివ్ అట మితన కిసిమ వరదక్కువేనే నే వాళ్ళ దాన్నవాణి దెవరాక్ తున కియాన్నే హయాయి తుంగ్ వరాక్ దెక కియాన్నే హయాయి హేనా ఏ దెక మారు నాయి కియలా లెబెన పిలితురే కిసిమ వినసాక్కువేనే నే హేమనా అపి ఉదాహరణ కిహిపే సాకచ్చాకల బలము మిన్న పలవిని ఉదాహరణ ఏ వర్గరిన దెకే వర్గ మేతి అని వర్గ దేహకాంతరే స్వరూపే దెంబలం కొహిన మే కొహముద అప్పట లియాండ పులువా ఏనా వర్గ దేక అత్తరియా ఏ రిన దెక్క ఏ దన దెక్క కేల అప్పట మీ విధిర సాధక వాళ్ళట వెంకల్ల లియాండ పులువా వాళ్ళట పోయినా మీకు హరిమల వేసి క్రమయా ఈలంగ ఉదాహరణ బలంకో మీ దాసే అరిన బి వర్గ ఏనా మన దాసే లియాగ అన్న పూర్ణ వర్గ కిదియట దంగితి మతకాయని లియన విధియ దాసే కియాన్ని హతరే దేవని బాలే రిన బి వర్గ్ ఈనా మేతి ఎన్నెత్ వర్గ దేహక అంతరే ఆకారయా ఈనా మమ్మీకి లియాగా అన్న పులువా 
හතර රින බි හතර ධන බි කියලා මේ තියෙන ඊළඟ උදාහරණය මේකත් අපි හොයා ගන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවද වර්ග දෙහෙක අන්දර ස්වරූපය තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ එහෙනම් මම මේකෙත් හතලිස් නමය ලියනවා හතේ වර්ගය නමය ලියා ගන්න තුනේ වර්ගය ඒ වර්ගය එහෙනම් ඊළඟට මේ තුනයියේ පූර්ණ පදේ වර්ගයක් විදියට මේ විදිහට ගන්න පුළුවන් ඊළඟට මම මේක හතරින තුනයියේ හත ධන තුනයියේ කියලා සාධක වලට වෙන් කරලා ලියා ගන්නවා හරි දැන් මං කිව්වා නේ එකපාරට මේ විදිහට වර්ග දෙහිකාන්තරය මේ විදිහට එක්ස් ඍණවයි එක්ස් ධනවයි කියලා ලියන්න පුළුවන් කියලා හැබැයි මේක මම කිව්ව පලියට ඕගොල්ලෝ පිළිගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ එහෙම නම් අපි බලමු මේක ඇත්තටම මේ ඇත්තක්ද මේ කිව්වේ කියලා බලමු මේක ඔප්පු කරලා බලන්නයි දැන් මම යන්නේ එහෙනම් මම මේ සමීකරණයේ මේ දකුණු පැත්ත තියෙනවනේ වරහන් දෙහෙක ගුණිතයක් ඒ කියන්නේ දිපද දෙහෙක දිපද ප්‍රකාශන දෙකක ගුණිතයක් නේ තියෙන්නේ මේ ගුණිතය මම ප්‍රසාරණය කරලා බලනවා මෙන්න මේ වම් පැත්තේ උත්තරේ එනවද කියලා ඔන්න මං එහෙනම් මේ විදිහට මේ දෙන්න ගුණිතය ලියාගෙන මෙතන ප්‍රසාරණය කරන්නයි යන්නේ මේ වගේ කොටස් ඕගොල්ලෝ කලින් පාඩමේදී ඕන තරම් සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා එහෙනම් මේ දිපද ප්‍රකාශනයක් කොහොමද අපි දිපද ප්‍රකාශන දෙහෙක ගුණිතයක් කොහොමද අපි ප්‍රසාරණය කරන්නේ කියලා චුට්ටක් මතක් වෙන්නත් එක්ක හදලා බලමු එහෙනම් පළවෙනි වරහණේ තියෙන පද දෙකෙන් දෙවෙනි වරහණ මම ගුණ කරනවා මෙන්න මේ විදිහට එහෙනම් මෙතන එක්ස් වලින් මම මේ වරහණ ඉවත් කරොත් මෙතන ඊළඟ වරහණ ඉවත් කරන්නේ ඍණ වයි වලින් ඔන්න අපිට පිළිතුරු විදිහට ලැබෙනවා එක්ස් වර්ග ධන එක්ස් අයි ඍණ වයි එක්ස් ඍණ වයි වර්ග කියලා බලන්න මේක චුට්ටක් සුළු වෙනවා මේ මැද පද දෙක බලන්නකෝ ධන එක්ස් අයි තියෙනවා ඍණ එක්ස් අයි තියෙනවා වයි එක්ස් කියන්නේ එක්ස් වයි කියන්නේ දෙකම සමානයිනේ එහෙනම් ධන පදයකුයි ඍණ පදයකුයි තියෙන්නේ සමාන පද දෙක එහෙනම් මේ දෙන්නා කැපිලා යනවා නේද අඩු වෙලා යනවා එතකොට අපට ඉතුරු වෙන්නේ වයි වර්ග එක්ස් වර්ග ඍණ වයි වර්ග කියන ප්‍රකාශනය එහෙනම් අපට පේනවා නේද දැන් වම් පැත්ත ආවයි කියලා එහෙනම් මේක අපට ලියන්න පුළුවන් එක්ස් ඍණවයි එක්ස් ධනවයි ගුණිතයෙන් අපට ලැබෙනවා එක්ස් වර්ග ඍණ වයි වර්ග එහෙනම් ඔයාලට පේනවා මේ ප්‍රකාශනය සත්‍යයක් අපට වර්ග දෙක අන්තරය මේ විදිහට සාධක වලට වෙන් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන් එහෙමනම් මං ඔයාලට දෙන්නම් ගණන් ටිකක් මෙතන ගණන් තියෙනවා එකොළහක් හරිම ලේසි ගණන් තියෙන්නේ මේ ගණන් ටික ඔක්කොම ඔයාලා හදන්න එහෙනම් ඒ වගේම තමයි මගේ යූට්‍යූබ් චැනල් එක සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා එහෙනම් ඔයාලට ඔක්කොටම සුබ දවසක් අයිබෝ වන්